。王爷，这是刚做好的成衣，您要试一下吗？嗯。巨大的惊喜呢？还愣着做什么？还不赶快给本王穿上？其实也可以不穿的。是王爷。这才几日不见，爱妃你就这么想念本王？这么快就被你认出来了？怎么样？我给你做的新衣服，你喜欢吗？爱妃的眼光自然是好的，只是你这身衣服嘛……啊，我这次的 cosplay 你喜欢吗？有没有让你有一种？我见犹怜的感觉。若是这个样子，让本王我见犹怜，那旁人要以为本王有龙阳之癖了。那有什么关系啊？反正你和江轩宇，旁人早就觉得你们有龙阳之癖，早就觉得你们是好基友了。爱妃，你什么样子，本王都喜欢。你该不会真的有罗安之癖吧？你。这个样子，爱妃你喜欢吗？哎，把我头发都弄乱了，我一会还要出门呢。出门？去哪？我要去齐豫山回府宴。哎，对了，你跟我一起去啊。好啊，难得来看本王一次，原来是为了来告诉我，你要去见那柳修文。不是，是江轩宇。就他说，自从上次那个阿芙蓉事件之后，他在圣经上会就有点尴尬。如果这次我们俩一起去，可以给他撑撑腰，那他可能会好一点。你为了一个男人，让本王陪你去看另一个我不喜欢的男人，哼，本王才不去。不要生气嘛。如果你不想去，那要不我自己去，哼，好不好嘛？我保证，我一定会早早回家。好吧，日落之前必须回府。日落前，那时候宴会都还没开始呢。那本王就命喜鹊看着你，免得你又跟着跑了。啊我的野蛮人最好。哼小姐，嗯，临江楼之时候，你可曾还见过柳修文？我前几日才溜进齐豫行宫，要不要告诉他呢？可是我还没有查到修文的罪证，那日劫走京城的也未必是他呀。不行，不能让五妹徒增烦恼。没有啊，是吗？是啊，啊，那个，嗯，这个宴会马上就要开始了，我得回去收拾收拾，准备过去了。
我改日有空我再偷偷溜进来看。嗯。嗯你怎么一个人啊？老家呢？啊、哦，店里还有些生意需要打理，他看时辰差不多了，就让我先来陪你。哦，那好吧，那咱们先进去吧。嗯，走吧。梦儿准备好了吗？我们要去赴宴了。公子，不好了，城北的仓库失火了，现在乱成一团了。公子，你快去看看吧。我这可怎么办啊？梦儿。我先去城北，你先去赴宴，一会儿我去寻你。江哥哥，千万小心。好。今日宴请各位，是为了感谢圣经商会这段日子对我们其余商会的包容。本王子敬大家一杯，为了我们两地商会来日的繁荣。干！啊，干！干！无论怎么想，那天的人都很像修文。可是，如果真的是他救走京城，那京城现在在哪儿呢？难道会在其余行宫之中？可是，如果在行宫，学文大肆宴请这么多人，就不怕被发现了？也不知道小姐现在怎么样了。王爷，其余商会也给您送了请帖。什么请帖？本王这是在思考如何批阅奏折。王爷若是担心王妃，我们可以光明正大的参加宴会即可。哼，本王才不去参加那柳修文的宴会。张姐，你想不想去看看喜鹊？本王今日可转嫁于你。啊，王爷放心，属下现在不仅有喜鹊送来的书信，还有喜鹊亲手缝制的荷包，呃，就连衣服上的破损，喜鹊都给属下补好了。属下已经十分心满意足了。呃，今日无需请假，王爷只管安心批阅奏折。本王。看到你们如此甜蜜美满，甚是欣慰，替你们开心，开心。王爷，拿反了。怎么了，梦儿？没什么，就是头有些晕。还说呢，什么人来敬酒，江夫人都喝，这哪能不醉呀、啊？都是为了成一铺的生意。但梦儿实在不胜酒力。喜鹊，去把唐儿叫来。嗯，还好吗？王妃，我酒喝的有些多，想找个安静的地方休息。我怕一会儿又有人来敬酒。行。那我叫人去找一间安静的房间给你休息，等会儿江轩宇来了，就让他直接把你带回去。嗯，走，来，快坐。哎呀，梦儿，你先喝点水啊，我去给你找个毛巾，给你擦擦脸啊。感谢多年以来你对梦儿的照顾，梦儿敬你一杯。哎，好，好，好，那我喝了这一杯，你就好好休息，好吗？嗯
静呢？哎，江夫人，您看到我家小姐了吗？你家小姐，我没见到，她不是已经回府去了吗？你没有见到她吗？小姐怎么不说一声就走了呢？那喜鹊也先告退了，江夫人。嗯。江夫人，其余王子，是林姑娘让我来的。她似乎有些不胜酒力，在侧房已经睡着了。是吗？那我去看看。嗯。小景，小景。小静，小静，这是李洛锦，是你先不忍，就不要怪我不义了。这样一来，不仅江哥哥会看清你水性杨花的真面目，钟无妹也不得不因你私通其余王子。而将你逐出圣经了，王爷，出事了！我们收到信就立即赶过来了，现在情况如何？我。我已经找了一晚上小姐了，我都，我都都是梦儿的错。昨日梦儿酒喝多了些，我以为小青已经回府去了，结果喜鹊半夜找到我家才知道，小姐好像失踪了。傻喜鹊，你怎么也不来找我，和王爷啊？我已经去过宫门口了，可是侍卫们都不相信我说的话，也不让我进去，我我只能来找江夫人了。你们确定王妃就在这其余行宫之中？我们找了一夜。其他地方都去过了，只有这其余行宫，我们进不去。嗯，好。摄政王，虽然您现在身兼大权，也不能擅闯我们其余行宫吧？昨日本王的爱妃来此赴宴后便下落不明，难道私藏王妃是你们该做的吗？王妃的下落，我们也并不知情。况且王子还在休息。你们来人，在，给我搜。是。你们搜。是。是王爷，找到王妃了。有文，梦儿，梦儿。将林落井，逐出圣境。记得遇到了江夫人，然后她告诉我小景也喝多了，然后就不记得怎么回来了。你昨夜饮酒过多，我便扶你回来休息了，是吗？昨晚的事，少主当真什么都不记得了。
少主。少主，你又来了。我每天都想要忘了你，可你为何日日都来我的梦里？你告诉我你心有所属。可我就是放不下你。我知道，我不能再被你的一举一动所牵绊。可我不甘心，我不甘心。既如此，只要你需要，依依愿意永远做这个替身，可好？想今天可有什么消息？宫里可是出了变故？官兵尚无法进入行宫追查水晶珠，但我有些担心，我们必须尽快找到启动珠子的方法，以免后患。哎，那么多天了，这珠子的开启方法，你到底参透了没有？再给我些时间，还要时间。再这么拖下去，就算那长元公主是个傻子，也能发现水晶珠被调包了。这是什么？珠子的开启方法？你其余行宫人多眼杂，免不了有中巫妹的眼线。这是我祖上传下来的开启法门的秘卷，不如。你将珠子交付于我，我来。哼，你这方法奏不奏效还不知道。再说了，珠子从这边带出去也不安全。我要是把珠子给你了，你不还我了怎么办？<笑>王子殿下，怎么还和一个侍卫一样，战战兢兢，踌躇不前？你这是何意？哎，别生气嘛。您现在已经是尊贵的王子殿下了，而我呢，只是个在外叛逃的外姓王爷而已。我还得仰仗于王子殿下，给我栖身之所。我可不想被你的部下给杀死。再说了，我们共事那么多年，早就是一条船上的人了。不是吗？好，那就依你所言。那就多谢殿下了。真没想到我们家人能被选上。对呀、啊，我也没想到。都说摄政王从来不要婢女服侍呢。是吗？那我们以后要好好伺候，说不定还能做他的贴身婢女。我听说呀，这会是王妃与雍正王最好的兄弟有染，被雍正王发现了，大发雷霆，把他们都赶出去了。是吗？可我怎么听说他们夫妻俩抗力情深啊？哎呀，这样那么情深，哪还轮得着我们呀？嗯，也对。王爷，您少喝些吧。今后的侍女，本王不必看了。叫他们尽管伺候便是。王爷，昨日的侍女已经全部纳入宫中，今日的再纳入宫中，怕是不妥吧
。本王既已遣走了王妃，多选几个侍婢又何妨？我还能说什么呢？你还想说什么呀？要不是因为你，事情也不会变成这样。这地方前不着村后不着店的，我们现在也出不去，吃了伤顿。下顿有没有着落还不知道。咱俩现在怕是无力回天了。唉，小景。都是我的不是，你怪我吗？怪你有什么用啊？还是想想别的办法吧。要不，让喜鹊先吃。啊，不行，是你说烤鸡要多烤一会儿才行的。现在烤糊了，让我家乖喜鹊试毒。小姐，喜鹊可以先试吃的，都是怪我不好，才没掌握好火候的。不关你的事。哎，小姐、嗯，我记得之前你在小钟钟的后厨可是做了一手好菜啊。嗯。可是今天这道菜，从它的色泽上看，深浅适度，而且黑的很均匀啊。喜鹊，吃。你是想说五彩斑斓的黑吧？用不着这么夸我。我这做的就是炭烧鸡，炭烧的哪有不黑啊？你要是不爱吃啊，喜鹊，去给他抓一只，给他重做就是。哎啊，其实这只鸡剖开外面那层，里面还是可以吃的。只是我在想啊，你看侍从们这几天十分的辛苦，饮食起居方面呢，又如此简单。哎，只能让他们呢。跟着咱们一起吃苦了。对啊，这个臭中妹，让我们来这隐居，这要是荒郊野岭，搞得好像真的要把我们流放似的。还好本千金有野外求生技巧，不然你这锦衣玉食的江大公子可就要受苦喽。小娘子，虽说此地人烟稀少，但却是个避难的好地方呀。你别生小钟钟的气啦。你想啊。要不是因为他的好计策，咱们两个人该如何面对这满城风雨啊？嗯？周妹，你听我解释。你不要跟着本王，让人厌恶。事情不是你看到的这个样子，我也不知道为什么。我醒来，我身边就多了一个人。哎，我真的不知道事情为什么会这样。你听我解释。你想解释，那本王就给你个解释的机会。啊，五妹，我。春女人，昨日答应本王要早些恢复，这是对你誓言的惩罚。啊！好啊，你骗我！不然，怎么能让外面那些人相信呢？你吓死我了！我还以为你真的误会我跟江轩宇了呢。本王的女人是什么品性，本王心中自然清楚，更何况……江雄又怎么会做出背叛本王之事呢？这件事，分明是有人在故意陷害。算你聪明。不过，小姐，你是否是因为怀疑柳秀文和祭祀大典的黑衣人有所关联，才会只身赴宴的？哎呀，我也是想，京城那么久都没有消息，修文。又突然宴请我们，我不想这么随意的污蔑他，所以才想去弄个明白。可就算你要去调查水晶珠的情况，也不能再冒着如此大的风险去了。若非本王今早及时赶到，被那些居心叵测之人使了手段，让你们假戏真做，那我就……你就怎么样？你该不会
，是怕我顺水推舟，跟了江轩宇或者柳修文吧？本王才不怕呢。难道本王的魅力还不如他们？嗯。你当真敢啊？不，不敢，不敢。算你乖巧，这次就原谅你了。不过此事将江兄牵扯进来，也是有些复杂了。若非金城和其余人在背后暗中筹谋，也一定有其他势力在幕后有意为之。小景，嗯，是时候将花长老告诉我的消息转达给你了。什么消息啊？花长老曾告诉我，你体内有一颗水晶珠。和钟家守护的水晶珠分为一阴一阳，能够守护圣经的水木山林。当年天意派出事之时，我将花影雪的元神凝结在这水晶珠之中。当我见到小景的第一眼，便知她是水晶珠阴珠的宿主。而另一颗阳珠，则由你们钟氏、紫云守护。只要珠子在她身上，就能滋养着圣经的山林地貌，祈福风调雨顺。天意派素有传言，当两株相合之日，就能实现拥有者的愿望。这件事情，你没有告诉小景吗？此事波及甚广，如非迫不得已，还是不要让小景窒息的好。那这颗水晶珠，是如何寄存在他身上，又该如何启用查看呢？时机到了，他自然会明白。只需记住一点。阴珠属水，水能成缘，亦能成灾。希望两株相遇之日，会是好的结局。我体内有水晶珠，时候到了，我自然就会明白。嗯，前几日，圣经将断流，我派人去查探过，应该是水晶珠失去守护所致。现在，需要你想办法祭出这颗珠子，可能可以顺着这颗水晶珠，找到另一颗的下落。原来冥冥之中这一切都与我有渊源，看来我还挺重要的。嗯，真是神奇。小姐，嗯，现在圣京城已然不安全了。他们既然设计陷害你，我们不妨将计就计。我是摄政王，不能离开。但是，我会让江兄和两名精锐侍卫保护你。但是，眼下需要你配合我演一出戏。演什么戏啊？钟兄，钟兄，爱妃，就委屈你了。知道了，我的王爷。钟兄，可否把门开开？我有话要说。你这个水性杨花的女人，你看这个奸夫，还敢送上门来！王爷，您不要误会小姐。你还问我发生了什么？你趁着本王在宫中事务繁忙，出席其余宴会，还跟江轩宇睡在了一起。他现在就在门外，你倒是让他说呀！我发誓，我与小景之间什么都没有。啊！你觉得这个解释我会信吗？现在事实就摆在眼前，你还有什么好辩解的？这么神奇！赵妹，你敢打我？说，什么时候勾搭在一起的？说。到了落脚的地方，可要好好照顾自己，明白吗？知道了，夫君。夫、嗯、君，小姐，你今日之事，谁敢传出去，格杀勿论。是，还是江大公子的演技最为成熟
。程无媚一个眼神就立刻明白过来，我们是在演戏。那是。小姐，那你们为什么连喜鹊也要瞒着呀？喜鹊差点真的以为你和王爷打架了呢。不然你能表现的这么自然吗？我，就是。对了，明明王爷都不让下人们传了，为何这个消息还是传得如此之快呢？<咳>八卦嘛，乃精神粮食。正所谓好事不出门，坏事传千里。钟无媚，那婢女的事情估计已经传得沸沸扬扬了吧？也不知道那些婢女们长得怎么样，美不美？当然是我们王妃最美啦，到时候回去啊，艳压群芳。<笑>哦，对了，王爷说小姐是一颗珠子，喜鹊怎么也不相信。并非我是珠子，而是我身上带着珠子。哎，怎么帮钟无媚取出这个珠子呢？老姜，老姜，哦，哦，是不是此事对你和梦儿也有所影响？哎，我已传输给梦儿，她应该都明白。等咱们这件事情过去之后，我自然会向她解释的。更何况你现在的安危是最重要的，你就别瞎操心了啊。那就好。对，正好呢，咱们这离市集比较远，只有一匹马。我呢，去周边的村落买些起居的用品。照顾好小景。嗯会在柳修文房中醒来。事发时，梦儿一脸惊慌，回来后又对我并无指责。难道这些事，当真是他所为？梦儿。直到现在，我才发现，我们之间的距离好远啊！你听说了吗？从齐虞行宫传出来的消息，这雍正王妃和咱们公子私会，被雍正王给发现。听说王爷下令，让他们此生不得回圣京吗？哪有传闻啊？夫人回来后。并无异样啊！哎呀，你没发现咱们公子对夫人总是不冷不热的？他们都说，公子是迫不得已才娶夫人的。现在看来，他们说的都是真的。哎，无爱夫妻相敬如宾，那里却互相不干涉对方的感情。哇，这实在是太混乱了。哎呀，谁说不是呢？别说了，快走吧。小姐，他们胡言乱语，我这就去教训他们。不必了，现在去，反倒显得我这个主母心虚了。可是，公子呢？已经派人去找了，只是星其所有，也要给我找回来。是，江哥哥，你怎可如此待我？只留下一封信，依然安好，就这样默不作声的离开了。难道梦儿在你眼里当真如此不值一提吗？还是你已经发现了什么？我到底该怎么办呢？已有数日，还没有找到开启水晶珠的方法，到底是哪里出了问题？
不行。我得再试一试。为什么留了一夜，专门放这个土豆？水这个提示词范围也太广了，夏河捉鱼算不算？难不成要在水里泡泡？泡一泡就能把珠子泡出来，好像有点不太合理。小姐，啊，嗯，嘀咕什么呢？哎，还不是因为那颗珠子。啊，我在想要不要做一些单一变量的实验。啊？那是什么？哎，说了你也不懂，咱们还是赶紧抓鱼吧，不然晚上可没得吃了。啊，走吧。好像有听别人说，人在月圆之夜的时候，情绪会到达最高点，所有积蓄的能量都会在那一晚爆发。要不，今晚试试？抓不到呀！咦，你呀、啊，从小就在宰相府锦衣玉食的，哪干得惯这种事？你看看我这个叉子，你再看看你那个，你就一个头，怎么能抓得住鱼呢？也是，要不，你用捞的吧？捞的？嗯？怎么捞呀？哎，小姐，喜鹊在你面前真是一只笨鹊。不过啊，喜鹊会厨艺啊。待会儿让你尝尝喜鹊烤的鱼，烤鱼，嗯，好啊。哎，既然要烧烤，不如来个 B B Q 吧。B B Q 是什么？就是把所有能烤的东西全部都给它烤一遍，比如说鱼啊、虾呀、啊、蔬菜呀、啊，只要能烤的，通通把它烤了，装进肚子里。嗯，嗯，我看我们刚刚路过的那个地方，好像有一片农田。也不知道会不会有主人啊？没关系，咱不都已经留下银子了吗？啊、哦，哎，小姐，那我们为什么不叫侍卫们去城里买呢？你不懂，这城里的蔬菜哪比得上在乡下的新鲜？这可是纯天然的有机蔬菜。再说，自己摘的就像农家乐一样，你不觉得很刺激吗？嗯，刺激。哎呀，你说这日子过得这么无趣。要不找点乐趣
，没过几天都变成老太太喽。啊，喜鹊可不想变成老太太。确实很好吃，那可不。不知道周梅那边怎么样了，那么多事情忙，也不知道她忙不忙得过来。忠兄睿智果断，肯定能办理妥当。你呢，就负责在此地吃好喝好，让他没有后顾之忧，就是对他最好的帮助了。嗯，说的对，与其担心，不如自得其乐。嗯，让他安心。今晚十五月圆之夜，是时候开启我的修仙之旅了。等他们睡下了，就开始操作。别白费力气了，这是捆仙锁，就算耗尽你全身的法力，也是解不开的。贵客降临。在下有礼了。你怎么，是不是觉得有点似曾相识啊？你怎么会有捆仙锁？你到底是谁？掌门莫不是想起了什么？没错，我金氏祖上确实跪拜师尊。说起来，我跟掌门还有点渊源呢。但是我金氏一族早就不认那个背信弃义的家伙。你休要胡言！师尊之德行，岂容你来智慧？你将我软禁在此，究竟有什么目的？掌门言重了，我请你来，自然是有事讨教。哼，讨教。这就是你的待客之道。这个，树金某粗鲁，可世人皆知，天意派掌门心术高超。我若不用此法，还真请不来你这位贵客。你，这珠子，怎么会在你手里？承蒙先祖恩赐。才得此珠，只是在下修为不够，无法开启，还望掌门指点一二。水晶珠一事，乃天意派的秘闻，即使我身为掌门，也无从得知。那贵派藏剑长老呢？我师兄也不会告诉你的。听说百年前，是你盗走你师妹花影雪的守护水晶，打破了结界。之后，这水晶珠就下落不明，你的师兄也因此备受责罚。难道这水晶珠在他那儿？真是一个铁骨铮铮的美丽仙子。天意派如果就这么失去一个美人，岂不是很可惜？今天就算你杀了我，你也得不到任何消息。掌门之位，自然会有人接替。哼，你就死了这条心吧。既然如此。那我就拭目以待。
我的实验记珠子了。小花花的提示是水，我就想着能不能把它给抠出来。哎，吓死喜鹊了。小姐，咱们明天再试吧。小姐，明天再试吧。不行，月圆之夜就是现在，我得赶紧努力把珠子给取出来。我就不行，我一定可以。你先睡吧，你别管我，去吧。可是小姐，你。好，那你加油，喜鹊支持你啊！你没有。一般来说，人在极限的时候才能催动体内的洪荒之力。莫不是我身体状态不对怎么样了？可能是我的功力不够。慢。这么多日，你都未找到开启之法，没发现这古卷少一页吗？什么？可恶！竟然是残卷！花了那么多时间压在你身上，现在却告诉我这书少一页。我最后再给你几天时间，若再找不出开启之法，我便收回柱子。请问，连天一派掌门都不知道，那我们只有花时间在中乌妹身上找了。天一派掌门？难道你？没错，我将他请来讨教一番。谁料到，连堂堂一个掌门。都不知道这方法，看来这钟家的东西，还真的只有他们自己知道奥秘了。钟无妹，她的软肋，是他。你何必这样看着我？看我是否担心，或者是着急？你想错了。自我以其余王子的身份回到圣经，便再也无任何人可以威胁到我。王子说笑了，我岂敢威胁您呢？我只是觉得那钟无妹，过不了多少时日就会知道珠子丢失，而你，则是救走大逆不道之人，盗走珠子的人呢。知道了又如何？现在我其余势力愈发强大，谅他也不敢公然造次。那是自然，可兵不厌诈。依旧还是要做好计划比较妥当。少主，探子来报，圣经将下游支流被人投了毒，而流经之地正是在圣经驻扎的其余村落，已有村民身中剧毒。据说中毒前几日，摄政王曾派人去过支流附近。
果不其然，他还是下手了。去看看。好你个柳修文，翅膀真是越发硬朗了。只是既然上了同一条船，又岂有半路折返的道理？假如你知道想要灭掉你其余村落的是你健忘的仇敌，又能否重燃你的斗志呢启禀王爷，有消息说，其余村落有村民闹事。可是因为断流之事。不仅如此，似乎有人在圣经江下游下了毒。此事关系重大，非同小可。本王倒要看看是何人偷渡。张进，立即备马。是。子云，你怎么会回来？我一路来的时候，听说圣经出了好大的事，说你流连花丛，还把王嫂赶出去了。这是真的吗？并非如此，这是吴玉小景演的一出戏。火神，这这是怎么回事？定是那日祭祀大典被人调包了。水晶珠失去了你的守护，才导致了圣晶江的断流。王兄，还有一事。何事？掌门师傅花一云也不见了。如今水晶珠被夺，天意派掌门也下落不明。看来，他们定是冲着启动水晶珠而去了。都是我不好，我那日不应该把珠子拿出来。我真是成事不足，败事有余。你也别怪自己了。那日蒙面接走金城的，定是其余王子柳修文。他武功高强，极善暗杀之道，你无从察觉，也是正常。子云，你是圣京城的公主，也是父皇亲选的守护圣母之人。如今。最坏的结果已经发生了，你我能做的，就是扛起责任，挽救危机，明白吗？嗯，那我们应该怎么办呢？当务之急，应是先学会花影池解救掌门，再看看他有什么方法能找回宝珠。可是他闭关了，一旦进入幻化仙境修炼，设下结界之后，外界之人无法进入。子云，你在天意派修行多年，王兄相信你，定能找到方法，突破结界。嗯，既然是我的疏忽，我一定尽全力弥补。嗯，你我就兵分两路，你去寻花影池，我去解决断流和下毒之事。你到底是谁？你为何又一次擅闯江府？上一次也是你，你就不怕琴声引来家丁，被当众拆穿真面目吗？
我既有入府之能，区区家丁，我又有何惧呢？靖远王，你难道就不担心江轩宇？不想知道他在何处吗？你知道他去了哪儿？如果我猜的没错，他应该跟林落井在一起。林落井，你就不觉得奇怪吗？江轩宇和林落井一起消失，而钟无媚却安然自得，你觉得这是他的性格吗？况且他们两个人在一起，你倒是不怕他二人日久生情啊？你跟我说这些。到底是什么目的？钟家害我之词你也看见了，我和他们早就势不两立。钟无媚现在将林落井藏了起来，我只有知道江轩宇的下落，才能知道林落井在哪儿。你我本就是一条船上的人，我来找你，当然是为了帮我找他们。你想利用我，帮你找林落井？当年。就是你指示我，在钟无媚与北域公主大婚之日，接到林落井的面纱，说这样就能拆穿他的真面目。可最后呢，江哥哥不但没有识破他，还一度让我在他面前无地自容。是，当时确实棋差一步，但是现在，我针对的是钟家，而你厌恶的是林落井。我们敌人相同，为什么不能互相帮助？哼！我为什么要帮你？现今局势如此复杂，当然，我也不需要你来帮。是吗？当日，你将柳修文和林落井关在一处，最后却被调换成你的相公，你就不怕此事被别人知道？还如此淡然。是你的人所为，不算是，但我知道是谁。还有这个，你应该见过吧？你女士来帮助夫人的，给我阿芙蓉的女人，也是你的人，你想利用我，陷害江哥哥。我说过了，我针对的是钟家，你和江轩宇，不过是我棋局上的一枚棋子罢了。你如此邪恶至极，你这样狼子野心，你会有报应的。狼子野心，谁又不是呢？当年你爹为了私吞盐业，造了这本假账簿。害得江轩与他爹气急攻心，暴毙而亡。你就不怕你的江哥哥知道，是你爹害死了他爹？你觉得他知道了，他还会一而再、再而三的包容你吗？那唐梦的爹唐老爷和前宰相勾结，做过谋害圣经的事情，他怎么还有脸待在江公子身边呀？惺惺作态，令人作呕。难道我爹做的那些事都是真的？江伯父竟然是我爹所害！不，这不是真的。江哥哥答应我呢，他说他会保护我一辈子，他不会信你的。别急啊，唐姑娘。放心，我不会这么轻易的就告诉江轩宇。但是你也不要忘了，你唐家做了那么多对不起他家的事情，他早晚会知道。若想人不知，除非己莫为。不会的，不会的。若想人不知，除非己莫为。那是因为我爱他，到最后成了这般地步，那还不是因为你在背后搞鬼？你这个邪魔！此言差矣啊，唐姑娘，你忘了？
，这些事情的始作俑者可都是你呀、啊！若不是你心中的恐惧和嫉妒，让你一次又一次的对他出手，我又怎么会有机可乘？你的这颗痴心呢、啊，怕是回不了头了。不会的，不会的。你说这到底是怪你战友的爱呢，还是怪那林落井？只要那林落井活着，你就永远是邪魔。邪魔？不，我不要做邪魔。林落井才是邪魔。没错，只要他死了，你何必做这一切呢？就是你的江夫人，只要你尽快找到江轩宇，将他的位置告诉我，之后一切就都平静了，好吗，江夫人？邪魔，我不要做邪魔，我不要做邪魔。小姐，张继说什么了？他们现在已经前往其余村落了。现在盛情江被下毒一事传得沸沸扬扬，诸妹此行会不会有危险？我担心诸妹会因为太想解决问题而落到了有心人的陷阱里，那该如何是好？我想想。该怎么帮钟无妹呢？谢董君，来了来了！玩家林落井，现在你有两个选项，请选择。啊，钟无妹说过，无论发生什么，都不能离开此地。那只能选第一项了。哎，可是曾经的情敌。难道是修文？不对，这件事情就发生在其余村落，修文应该是不会相助。曾经的情敌，难道是他？喜鹊，嗯，去帮我写一封信给温如玉，我们现在需要她帮忙。北鱼公主，可是小姐，之前张继他说过，公主离开圣经后并未回北鱼，而是直接去了南燕游玩。那更好了，南燕离其余村落很近啊。这是，哎，这圣经同城也无法送跨城的信件。温香楼的情报站可以啊。小景，听侍卫说钟兄来信了。嗯，小江，我想麻烦你帮我跑一趟温香楼。小姐，温香楼的小厮前来传话，说是公子去了温香楼。江哥哥，小姐，我们去寻公子吗？先派人跟着，将他的行踪记下，随后来报。是，王爷，沿着这条江上行，应该就能找到聚仙渠了。哎，你们有自己的水井，怎么总到我们这儿来取水啊？我们上游要是不断水，你以为我乐意来你这儿取水啊？嘿，那你倒是走啊，要么交一两买水钱，咋样？呸，这水是你家的吗？大爷，我不吃这一套啊！那你就别到七月村了来取水嘛。你，行，我不取你们的水了。想真美，走。曾经的其余百姓热情好客，善于经商，现如今却人人自危，令人唏嘘。大家每日倒饮水，本是取之不尽的东西，如今却成了稀有之物。
困惑聚集，夜不难理解。张继，你说，人为何会为了一件事情而争得头破血流？王爷为何突然如此问？我是在想，刚刚其余村民对省京村民咄咄相逼，应该也是最近才发生的事情。本是乡亲邻里，现如今却成反目。也许，在生命中最重要和在意的东西受到伤害和侵犯时，都会为之头破血流吧。生命中最重要的东西，应该尽全力去争取。王爷，您是又想王妃了？是啊，现如今，水流问题发生在其余和圣经之间。无论如何，我都会和柳秀文再次相会，希望一切顺利吧沿河向上看看，是。撤！撤！撤！看样子，河流是从这里进入村子的，我们就在村子里找找看。是。救救我的儿子吧！救救我的儿子吧，阿亮，阿亮，老伯，你儿子怎么了？他不知怎么了，脸色发青，上吐下泻。村里的狼虫也看了，方子也抓了，腰也扶了，可怎么就不见好啊？我们这儿有马，如果需要，可以借你们到城中求医。只怕坚持不到城里了。你儿子从何时开始变成这样的？前几天，早上吃完饭，他就说肚子痛，谁知道，今天，就弄成这个样子了。哎呦，阿良，阿良！可是那日早上，饮用了江中之水。对，自从上游断流，我们都到村口的井里打水，谁知道，竟被商会的人把守着，实在是喝不起啊。只能到下游取水，该不会是喝了脏水，才这样的吧？阿良，阿良，阿良，看样子，不只是拉肚子这么简单，应该是中毒了。中毒。这是刚出炉的专治疫病的药，把药分发给圣经城的病患，让他们服用，很快就能治愈了。不过在此之前，我需要麻烦你一下下。我？嗯、要本王做什么？是药三分毒嘛，如果服用过量或者过敏，会出现轻微的中毒现象，会口吐白沫、高烧不退。虽然有一点点难受，但是也不会致死，所以呢，我需要一个又可爱又听话的实验对象来给我试试解药，只好先拿你开刀喽。不过你别担心，只需要扎上一扎，一小下就可以了。嗯，张金，在。喂。作为一仙最得意的关门弟子，我亲自来给你试针，你都害怕，居然还拿张继来顶包。张继，本王给你一个立功的机会。行
死了。嗯嗯、来吧。喜鹊，你再叽叽喳喳的，我可就扎歪喽！哼。嗯，可以了。这个穴位是关键，除了能测试是否药物过敏，还能缓解呕吐和食物中毒。我们把药分发给圣京城的百姓，但切记，万万不可扎错了地方。针灸刺激了他几处穴位，让他体内之毒缓缓排出。因不出半个时辰，他就会有所好转。等他醒过来之后，让他好好休息，注意饮食。谢谢玄医，要不是您在，我儿子就死在这里了。不必客气，我们会尽快查出作恶之人，让他不能再危害百姓。站住